Bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de La Pública. Vamos ya con lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. El incendio que era sofocado ayer en Calamocarro sobre las 8 de la tarde volvía a reavivarse hacia las 10 de la noche, por lo que fue necesaria la intervención de dos dotaciones de bomberos para sofocar las llamas y refrescar la zona. En total, 10,75 hectáreas han sido afectadas en Calamocarro por el incendio. Anoche un pequeño fuego se reavivó de nuevo en la zona de Calamocarro, por lo que el servicio de extinción de incendios y salvamento tuvo que regresar para sofocarlo, refrescar la zona y sellar los conatos y ascuas que quedaban, siendo necesaria la intervención de dos dotaciones de bomberos. Una zona afectada por el incendio ocurrido este martes a las 10 y media de la mañana y que actualmente se encuentra completamente extinguido. Un fuego próximo a viviendas y al centro de menores de Punta Blanca que tuvieron que ser desalojados hasta finalizar con las labores de extinción. Una labor que necesitó el trabajo de 56 efectivos del 6, 7 vehículos bomba y un helicóptero del Ministerio de Agricultura que se incorporó a las labores hacia las 12 del mediodía. Esta mañana el lugar afectado amanecía así. ...completamente calcinada... ...una zona que ha visto afectadas... ...más de 10 hectáreas de terreno... ...un incendio en el que según afirmó... ...el presidente de la ciudad Juan Vivas... ...no hubo que lamentar daños personales... ...dándose por extinguido el fuego... ...hacia las 8 de la tarde de este martes. El presidente de Septe Nostra... ...José Manuel Pérez Rivera... ...ha valorado los daños... ...que ha causado este último incendio... ...a nuestros montes... ...unas especies quemadas... ...asegura que de no ser introducidas por el hombre... ...por sí solas no se van a recuperar. El presidente de Septa Nostra, José Manuel Pérez Rivera, nos ha contado los problemas que acarrea este último incendio en la zona de Calamocarro, un lugar protegido por importancia comunitaria y las aves. En donde se solapan dos figuras de protección, por un lugar, el lugar de importancia comunitaria y luego también está protegido como zona de especial protección para las aves. Ambas figuras se integraron en una, en una red europea de espacio protegido, que es la Red Natura 2000, y bueno, todo eso digamos que está integrado en esa, en esa red de carácter europeo. Y precisamente el área de Glamocarro es el núcleo principal de ese espacio protegido que incluye bueno, una parte de lo que es García Aldave y la zona de más, más valor ecológico, precisamente la zona que, que se ha quemado. Una zona con grandes valores paisajísticos y la reproducción y vida de reptiles, anfibios y animales autóctonos. Por supuesto, una amplia eh, biodiversidad de, de plantas y arbolados, sobre todo de alcornoque, de pino, eh, hay chopos, hay una, había unos árboles. En centenarios, los castaños centenarios que la mayoría se han quemado en el anterior incendio, hay un, digo que hay una zona de, de, especial, de especial importancia. ¿no? Un incendio que redunda los daños que a día de hoy presenta dicho lugar por el incendio ocurrido recientemente, unas consecuencias asegura a medio o largo plazo. Hay una función importantísima que hacen los árboles y los arbustos, que es retener el suelo vegetal. Cuando eso se pierde, en una zona además muy, muy abrupta, que es una, una vaguada. Pues muy cerrada, pues todo eso va a hacer que, que con la lluvia todas esas cenizas terminen en el, en el propio arroyo, contaminando eh, las aguas y luego pues también eh, arrastrando pues lo que la cobertura vegetal. Si eso se limpia, digamos si se limpia y se pierde, pues luego los procesos de reforestación pues se hacen o muy dificultosos o prácticamente irreversibles. Tildándolo como algo preocupante. Y va a tardar, ¿no? Va a tardar tiempo en que eso se recupere su su aspecto tal como los conocidos el, el año pasado. Una zona en la que ya se estaba trabajando con un plan de reforestación. Y ya que empezaba a verse esos resultados, pues ahora en poco, en nada, en cuestión de horas se, se ha perdido. Unas especies quemadas que de no ser introducidas por el hombre por sí solos no se van a recuperar. Pérez asegura que ahora toca eliminar y limpiar los árboles muertos y esperar para comenzar con la reforestación. Un tiempo de lustros o décadas siempre que no vuelvan a ocurrir desgracias como las vividas. El Parque Urbano Juan Carlos I podría estar limpio antes de que acabe la semana, así lo ha asegurado el Consejero de Servicios Urbanos y Patrimonio Natural. Desde que comenzó la feria se han retirado 110.000 kilos de residuos. Tanto el personal dependiente de la ciudad como la empresa Trace trabajan a buen ritmo en el Parque Urbano Juan Carlos I para que la explanada esté limpia antes de que acabe la semana. Esperemos que, que antes de que acabe el domingo esté lo que es la explanada limpia. 
El montaje se tarda un poquito más porque lleva varios, varios cacharros y las pistas, hay que volver a poner todo, tardará un poquito más, pero vamos a intentar que la limpieza esté eh, antes del domingo. Sí habría que esperar un poco más para retirar la portada, una portada que el año pasado tardó varias semanas en ser retirada. De hecho, Ximénez que ya están retirando las luces y um, se hará lo antes posible, esperemos que no sea como la del año pasado. Hay que decir que más de 100.000 kilos de residuos se han recogido desde el principio de la feria. 110.000 kilos de residuos, eh, los operarios han sido unos 60, eh, sobre todo... Eh, 40 en los turnos de más afluencia de, de personal y por la mañana, que es cuando hay que hacer la recogida más dura porque ha pasado toda la noche. Luego, eh, baldeos mixtos, que hay tres cubas eh, mañana, tarde y noche. Baldeo manual, que son las hidrolimpiadoras. Eh, lava contenedores para dejar los contenedores limpios. Eh, recogida de camiones de recogida de RSU para retirar la basura. Por último, el consejero cree que el comportamiento cívico de muchos ceutíes durante la feria ha sido, cuando menos, mejorable. Siempre hay lugares donde se puede depositar la basura, contenedores, y por la mañana eh, aparece todo, la verdad, que de bastante mal. Eh, botellas, eh, papeles, incluso ya no solamente en el recinto ferial, en los aledaños, en los parques aledaños también aparecen muy mal. Eh, sin haber eh, ninguna causa porque hay contenedores, ya le digo, a, a dos metros. Está el parque, por ejemplo, el, el, eh, la, el parquecito de los baños árabes, eh, que tiene un, una batería de contenedores al lado y a, a, amanece eh, fatal. El superintendente de la policía local hace un balance positivo de la feria. En cuanto a las actuaciones más destacadas, hay que hablar de las inspecciones en unas 70 casetas y puestos de comida rápida y 23 denuncias por consumo y tenencia ilícita de drogas y alteración del orden público. Según Sebastián Vega, unos datos similares al del resto de fines de semana. El superintendente de la policía local hace un balance muy positivo de la feria en materia de seguridad. Muy positivo. Ha sido unas ferias muy tranquilas, eh, se ha proporcionado la seguridad que se deseaba a todos los que disfrutaron de la misma y creo que el balance final puede ser de, de todo punto positivo. En cuanto a las actuaciones más destacadas del cuerpo, destacan 17 denuncias por consumo o tenencia ilícita de drogas y 8 por alteración del orden público, unos números muy similares al resto de fines de semana. Sí, bueno, referente al tema de, de drogas, estamos en una zona donde, y, y con, en unos tiempos en los que el consumo de drogas, desgraciadamente, forma parte de una de las plagas de nuestra sociedad. Entonces, eh, los números se, se adaptan eh, o son muy eh, en línea con lo que ocurre todos los fines de semana en esta ciudad. Eh, de hecho, bueno, volviendo a las estadísticas de nuestra policía, hacemos bastantes incautaciones y bastantes denuncias con motivo de, esta, de este consumo. Además, se han realizado 69 inspecciones en las casetas y puestos de comida rápida junto al inspector de sanidad. Eh, lo que hacen es ver las condiciones en las que se encuentra la cocina, eh, ver los utensilios, ver la, las condiciones de mantenimiento de los alimentos y ver el modo en que se, en que se manipulan. También me imagino que junto a esto solicitar la documentación a, a, los, a los que precisamente manipulan los alimentos y tienen su carnet de manipulador y con ello, con lo que es la inspección documental y la inspección visual que realiza el técnico, se valora si reúne las condiciones mínimas que debe de tener. En cuanto a la intoxicación de las 70 personas en la caseta de las Cañas, siguen ingresadas en el Hospital 9, cuatro de ellas menores. El Tribunal para la Oposición de Dos Plazas de Inspector de Policía Local ha sido convocado para el 10 de septiembre. A partir de ahí, una vez que se constituya este órgano, se dará a conocer la fecha del primer examen que tendrán que afrontar los cinco aspirantes. En cuanto a las nueve plazas de policía local, aún se desconocen las fechas y los plazos. Ya ha sido convocado el Tribunal para la Oposición de Dos Plazas de Inspector de la Policía Local. Tenemos ya convocado el Tribunal para el próximo día 10 de septiembre, donde, pues, eh, con el número de aspirantes que ya se han presentado, empezaremos a dar las, la, los siguientes pasos, como es la convocatoria del, de la primera prueba, la primera prueba escrita de este proceso selectivo. Un proceso selectivo al que concurren cinco aspirantes. No ocurre lo mismo con la oposición de nueve plazas de policía local, para la cual todavía se desconocen fechas y plazos. Están ya eh, designándose los tribunales y a partir de, esa, de, esa, de ese nombramiento de tribunales ya, como decía, se desencadenan los hitos que corresponden a la, a la oposición. Se convocarán las primeras pruebas, eh, se solicitarán eh, los aspirantes que presenten su documentación y a partir de ahí 
pues todo correrá con, la, con la, los plazos reglamentarios que para, que para una oposición se llevan a cabo. Una persona ha sido detenida por la Guardia Civil como presunto remitente de tres paquetes postales detectados en el edificio de Correos y que, continúan en, y que contenían en total 29 bloques de resina de hachís, con un peso total de 28.900 gramos. El detenido es natural de Barcelona y cuenta con 50 años. La sustancia intervenida ha sido depositada en el área de sanidad de la delegación del Gobierno. Y el Boletín Oficial del Estado ha publicado la adjudicación del suministro de sistemas flash de monitorización de glucosa intersticial en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. El importe ha sido superior a los 100.000 euros. El BOE ha publicado el anuncio de formalización del contrato de la Gerencia de Atención Sanitaria del Ingesa en Ceuta para el suministro de sistemas flash de monitorización de glucosa intersticial en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. El adjudicatario ha sido Abbott Laboratorios por un importe de 100.444 euros con 50 céntimos. El procedimiento ha sido el de negociados sin publicidad. Los sistemas de monitorización continua de glucosa han supuesto un salto cualitativo en el manejo de la diabetes, con el fin de que la tecnología sea accesible a todos aquellos que puedan beneficiarse de ella, es necesaria su evaluación actualizada, efectividad, seguridad y coste-efectividad. Unas 200 personas se han acercado a la antesala del ayuntamiento para donar sangre en la campaña Verano Solidario. Una donación que se ha visto algo afectada por el periodo vacacional. Alrededor de 200 personas se han acercado a la antesala del ayuntamiento para donar sangre en la campaña Verano Solidario llevado a cabo por el Centro de Transfusión Tejidos y Células de Cádiz. Unos usuarios que durante este martes la asistencia fue de unas 150 personas, siendo sin embargo este miércoles de alrededor de unas 60, dándose un número inferior que en condiciones normales. Ha habido donantes que están fuera, o ahora el verano siempre es una época de, de desplazamiento de donantes, entonces siempre se suele hacer una campaña solidaria todos los años en estas fechas, en Semana Santa y en, en las Navidades, y prácticamente... Siempre pasa lo mismo todos los años, que los donantes se suelen desplazar a otras provincias o hay gente que está de vacaciones y es lo normal. Siendo todos los grupos sanguíneos necesarios constantemente. Bueno, los grupos sanguíneos se necesitan todos siempre porque prácticamente la demanda de sangre siempre es bastante, bastante... Eh, la, la demanda de sangre siempre es continua por el número de operaciones, por la utilización que se hace de la sangre, entonces... ...prácticamente todos los grupos están siempre bajo mínimos... ...por eso suelo decir que no hay... ...hay veces que hay un grupo que está... ...muy, muy debajo del stock... ...hay veces que hay otro grupo... ...pero prácticamente... ...como los grupos se pueden intercambiar... ...si un donante necesita... ...un tipo de sangre no la hay... ...o se suele poner otro grupo... ...que es el cero negativo... ...que es el donante universal... ...y si en un caso extremo... ...se la podemos pedir a otra provincia... ...y nos surte... ...igual que nosotros también solemos surtir... ...a, a otro tipo de provincia". Los jóvenes cada vez están más concienciados sobre la importancia de donar sangre, cuya colaboración en Ceuta es elevada. Sí, sí, en Ceuta, como hay una población estudiantil bastante elevada, se difunde bastante el mensaje y Ceuta siempre es una ciudad autónoma o una provincia en la que suele haber bastante, bastante colaboración. La necesidad de donantes no entiende de estaciones del año. La demanda de sangre siempre es la misma, sea verano, sea navidad, sea semana santa. Gracias a un donante se salvan tres vidas. Con un donante se, se pueden salvar tres vidas porque una vez que nuestra sangre llega al laboratorio la separamos en los tres componentes que son hematíes, plasma y plaqueta y con, una, con un solo donante se pueden salvar tres vidas porque depende de, de, la, de la patología que tenga el enfermo se le pone un componente u otro, no hace falta que se les pongan los tres componentes a la vez porque... Depende de la enfermedad, pues se le pondrá un componente, se le pondrá otro. Y es que por tan solo 15 minutos de su tiempo, regala una vida entera. Este mediodía, los usuarios de la Asociación Pro y en colaboración con la Oficina de Turismo, han disfrutado de un paseo en el barco del desnarigado. Con transporte adaptado de Cruz Roja han llegado al puerto, al Muelle España, estos Mira. usuarios de la Asociación Pro y... ...un programa de ocio inclusivo. Lo dividimos en grandes bloques... ...tenemos de persona artística... ...de salida lúdica, digamos... ...de ocio y tiempo libre de por sí. Hoy han salido a navegar... ...con el barco del desnarigado... 
Se trata de una actividad integrada dentro del programa de verano, generalmente todo con actividades al aire libre. El grupo de hoy son seis, pero la verdad que hemos eh, escogido, hemos elegido los que tenían marcha autónoma, porque como habéis visto no es accesible para silla de rueda, entonces la, la mayoría de los usuarios que van a silla de rueda no, no pueden hacer el, lo que es el paseo, porque las sillas son sillas de ir sentado, entonces pues hemos elegido los que pueden ir sentados. En la actualidad, en la Asociación Proy hay 14 usuarios. Nutrida presencia esta mañana de marineros rusos por distintos puntos de la ciudad. Se trata de la tripulación del buque de la Armada Perekop, que llegó ayer a nuestro puerto y cuya presencia están notando varios comercios locales, ya que se trata de marineros que al estar mucho tiempo embarcados suelen gastar bastante cuando hacen escalas en puertos de otros países. Y arranca esta tarde la Gincana Joven 2019, diversión asegurada y además tres premios con un importe total de 2.400 euros entre los tres grupos ganadores. La Casa de la Juventud celebra hoy miércoles día 7 a partir de las 7 de la tarde la Gincana Joven 2019. Se repartirán 2.400 euros entre los tres grupos ganadores, 1.000 para el primer ganador, 800 para el segundo y 600 para el tercero. La inauguración del evento se desarrollará hasta el viernes y tendrá lugar en la Plaza Rafael Gilbert. Contará con la presencia de la consejera del área, Lorena Miranda. Los ocho grupos participantes que cuentan con diez integrantes cada uno de ellos son los siguientes. Unidad Esculta, Expertos en Respetar, Vocalunios, Esparta, Consejo de la Juventud, Foronite, Chavales y Guerreros. La clausura y entrega de premios será el viernes 9 a las 7 de la tarde en el Parque Marítimo del Mediterráneo. El nuevo Ceuta de José Juan Romero se estrenará este jueves ante la afición en el Murube. A las 8 menos cuarto, puesta de largo de la plantilla y a continuación Derby del Estrecho frente al Algeciras, recién ascendido a segunda B. El nuevo Ceuta de José Juan Romero se presentará este jueves en el Estadio Alfonso Murube con un partido frente al Algeciras, recién ascendido a segunda B. Partido bonito para, para la afición, sobre todo por la cercanía por el rival, rival que ha, que ha ascendido y que, que, bueno, que siempre hay una rivalidad, una rivalidad en el en el derby de este del estrecho y bueno, intentar hacer, dar una buena imagen con el nuevo técnico, con, con otro estilo de juego y a ver si poquito a poco vamos captando a la gente que, que aquí es un poquito más complicado. ¿no? Este será el quinto encuentro de pretemporada que dispute el conjunto caballa tras las derrotas por la mínima frente al San Roque y el Arcos y la victoria ante Lincoln y el empate frente a la Balona que le dieron el trofeo del equipo de la línea. Eh, hemos tenido quizá al principio los resultados malos pero que... Que, ...que bueno, lo hemos inventado ahora en este trofeo de la línea... ...que hemos, que hemos hecho un gran trabajo y creo que, que se está dando... ...se está viendo ya los frutos de, del trabajo de, de nuevo mister. Los blancos tratarán de mostrar ante su afición... ...la mejor versión de la pretemporada... ...marcada por el nuevo estilo de José Juan Romero. Un estilo diferente ¿no? Quizás él, ahora el nuevo técnico pues, pues apuesta por un estilo de toque... En el, que, ...en el que bueno, este año tenemos jugadores pues... ...porque se han firmado jugadores nuevos... ...que con este estilo pues, pues evidentemente vamos, vamos a hacer este juego... ...y que en el que me encuentro comodísimo... ...pero que también me encontraba bastante cómodo ¿no? con, con Juan Ramón. Esta será la cuarta temporada consecutiva... ...que el central sevillano vista la elástica blanca... ...y además lo hará con el brazalete de capitán... ...Víctor González anima a la afición caballa... ...a subirse al proyecto desde el inicio de temporada. Que no tarden tanto quizás en, en ese rancón... ...para sacárselo a bono... ...que creo que va a ser un año bastante bonito... ...y que en el, en el que desde el principio que, que nos apoyen... ...porque creo que, que vamos a estar arriba... ...y que, que este va a ser el año. Asegura que tanto él como el resto de la plantilla están muy motivados y convencidos de que a la tercera puede ser la vencida. Eh, las sensaciones son bastante buenas, tanto de nosotros como, como del técnico y, y, y bueno, como te digo, ¿no? esperemos que, que este año, que, que creo que sí, que sea un año bonito y que, y que de verdad pues, peguemos el sartito a segunda vez. El encuentro será a las 8 de la tarde y el precio de la entrada será de 5 euros en gol y 10 en tribuna. Los abonados tendrán entrada gratuita. Mañana se abre el plazo de presentación de solicitudes para optar a las ayudas de desplazamiento para equipos ceutíes en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal. Se trata de aquellas competiciones que comenzaron en el pasado mes de septiembre y cuyo calendario oficial finaliza este próximo 31 de agosto. 
el BOE ha publicado el extracto de la resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas para los desplazamientos de equipos y deportistas insulares y de Ceuta y Melilla por su participación en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal, así como para el transporte del material deportivo en dichas competiciones en este ejercicio 2019. Las competiciones que abarcan estas ayudas son las que comenzaron el 16 de septiembre de 2018 y finalizan este próximo 31 de agosto. El importe máximo a conceder con cargo a esta convocatoria es de 3 millones de euros. La presentación de solicitudes se efectuará en el plazo de 30 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el BOE. Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Consejo Superior de Deportes. Vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven, mañana jueves tendremos un día soleado y con viento de poniente máxima de 30 mínima de 21 grados. En cuanto al viernes, también un día soleado y con viento de poniente, máxima de 29, mínima de 21 grados. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad, Gabriela Redondo Parra, en Paseo del Rebellín 22. Y en el campo exterior, la farmacia de guardia es Pérez Rodríguez, en Avenida San Juan de Dios, número 7. Y el 101 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Desde este jueves, aquellos que quieran optar a presidir el Consejo de Hermandades y Cofradías pueden presentar su candidatura. El plazo para hacerlo finaliza el día 18. Este jueves se abre el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia del Consejo de Hermandades y Cofradías, plazo que estará abierto hasta el día 18. Ya el 26 de este mes se notificará la aceptación o rechazo de las candidaturas. El 11 de septiembre serán publicadas las candidaturas aceptadas y el 18 del mismo mes se celebrará el Pleno del Consejo para la elección del nuevo presidente. Entre los requisitos figuran los de ser hermano de una hermandad o cofradía y pertenecer o haber pertenecido a una junta de gobierno. Como saben, en la actualidad la presidenta del Consejo de Hermandades y Cofradías es Encarnación Mercado. Como hasta ahora la y ya nos vamos, volvemos a las ocho y media con más información. Gracias por estar ahí. Adiós.